Handwerk muss einfach wieder, wieder cool werden, wieder also irgendwie erstrebenswert, dass die Leute irgendwie damit angeben können und sagen können, hey, ich bin Fleischer und was machst du so? Katharina Koch ist Anfang 30, als sie die Metzgerei ihrer Eltern übernimmt. Eine Entscheidung gegen den Trend. Wer will heute schon Fleischer werden? Ich habe auch gedacht, naja, jetzt kommen, also die, jetzt kommen die klassischen Vorteile, die klassische Kritik. So, die ist ja noch viel zu jung oder die ist ja eine Frau oder die hat ja studiert, die hat ja von, von dem Fleischerhandwerk gar keine Ahnung. Das Hanfstracke, ne? Finger weg also. Metzgerei meines Vertrauens. Und die hat auch ein ganz tolles Personal. Also das macht, da habe ich schon zigmal gesagt. Ja. So, und drei Scheiben gekochten Schinken, bitte. Modern und kreativ kämpft Katharina um Nachwuchs. Jedes Jahr sind viel mehr Stellen ausgeschrieben, als besetzt werden können. Und das macht einem ja dann schon ein bisschen Sorge für die Zukunft ne, unseres Berufs. Ich habe auch als erstes so Vorurteile gehabt und dachte mir so, oh, das ist da alles so mit braunen Fliesen und Fleisch und bäh. Wir waren schon, wir waren schon Schwestern. Und genau, sie wird manchmal für meine Schwester, manchmal für meine Tochter gehalten. Also ich habe ja nach dem Abitur erstmal Politikwissenschaft studiert, weil ich habe zu ältere Brüder und deshalb äh, war eigentlich hier der Handwerksbetrieb für mich gar keine Option. Ja, als mein Vater mich gefragt hat, da war ich äh, in New York, da habe ich bei der UNO gearbeitet. Dann äh, sagte er irgendwann, ja, deine Brüder haben sich jetzt äh, endgültig dagegen entschieden. Wie sieht es denn aus? Könntest du dir irgendwie vorstellen, mal wieder nach Hause zurückzukommen? Mir fiel natürlich die Stein von Herzen, wo sie nach Hause kam und sagte, du, ich möchte das gerne machen. Und da war ich natürlich, da ging es mir innerlich total besser, weil ich hatte schon mit abgeschlossen. Dachte, naja, du musst jetzt die Firma verkaufen. Natürlich hat man da zwischendurch auch Zweifel, gerade als ich am Anfang noch war. Da denkt man, Moment, schaffe ich das überhaupt alles? Mein Vater hat ja auch große Fußstapfen hinterlassen. Da ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, äh, wird das dann schlechter mit mir? Das äh, wäre ja so ein Albtraum irgendwie. Seit 2018 ist Katharina jetzt Chefin der Landfleischerei Koch in Kalden bei Kassel. Die Fleischermeisterin vermarktet ihre Produkte mit neuem, modernen Look im Netz. Und sie setzt auf regionale Kooperationen mit Landwirten, Gastronomen und Supermärkten. Das ist äh, unser äh, Versand hier. Das, ist, äh, das sind äh, Bestellungen aus unserem Online-Shop. Ne? Und äh, da versenden wir so täglich so 20 äh, Päckchen, vor Weihnachten natürlich noch mehr. Ähm, und ja, die ganze Bundesrepublik mittlerweile, ja, also das machen wir immer gleich morgens hier, weil die werden dann um 10 hier von der DHL abgeholt und sind dann eigentlich am nächsten Tag beim Kunden und das läuft sehr, sehr gut. Das äh, wird sehr gut angenommen, machen wir jedes Jahr mehr, jeden Monat mehr, ne? glaube ich, ne? Stefan für heute, oder war draußen noch was? Stefan Textor ist der Quereinsteiger bei Katharina im Betrieb. Der gelernte Sommelier managt den Onlinehandel und ist gerade dabei, mit Ende 30 noch seinen Fleischermeister zu machen. So, Luna, ich fahre jetzt noch mal. Bist du draußen? Ja, ich bin Ich fahre jetzt noch mal in den Himmel und hole noch mal ein bisschen Wurst runter. Braucht er noch was für einen Laden? Riesenstracke vielleicht? Ja. ja. Das in Landschinken? Mhm. Immer. Bring ich mit. <lacht> Immer. Ja. Hallöchen. So. Dann fahren wir mal in den Himmel. Wurst holen. Hier hängt wirklich der Himmel voll mit Würsten. Und deshalb heißt das Wurstehimmel. Katharinas Schätze. Das Klima auf dem Dachboden ist trocken und luftig. Genau richtig für die luftgetrocknete Aalewurst. Die angesagte nordhessische Spezialität. Tausende Runde und Stracke muss Katharina regelmäßig kontrollieren. Das sind die Riesenstracke. Das sind die am längsten greifen. Die sind ein Jahr alt. Das ist tatsächlich meine Lieblingswurst. Die ist. Äh die gibt es auch nur im Herbst-Winter. Die wird nur im Herbst-Winter hergestellt und reift dann ein Jahr. Und die, im Sommer gibt es die nicht. Also das ist auch total was Besonderes. Da freut man sich immer das ganze Jahr drauf. <lacht> Hallo, guten Tag. So, Ilona, hier haben wir schon mal Riesenstracke. Der Rest kommt dann. <lacht> Gerade 
für kleine Betriebe ist es manchmal auch ein bisschen schwierig oder manche schrecken davor zurück, die sagen, ach Mensch, wenn ich da so einen Online-Shop mache, das ist ja vielleicht total teuer, erstmal so eine, so eine starke Investition am Anfang und so. Also ich hatte das Glück, dass mein Vater dafür sehr offen war, obwohl er eigentlich auch eine andere Generation ist und der hat mir auch gleich am Anfang gesagt, ja, wir investieren da gerne und ich habe gerne diesen Shop aufbauen, weil er auch daran geglaubt hat und das verstanden hat, dass es wichtig ist. Aber manche haben es vielleicht verschlafen oder die kommen jetzt erst nach und nach auf den Markt. Also das ist absolut notwendig, dass man da immer am Puls der Zeit bleibt. Habe ich auch immer so gelernt von meinem Vater. Also als Unternehmer muss man ja immer schauen, wo geht's hin, was passiert. Man muss, muss immer die Augen offen halten. Ne? Also Stefan ähm, ist hier eigentlich, äh, ja eigentlich für einen online Shop verantwortlich, so. das ist so sein Bereich, ähm, aber wenn es halt viel ist oder wenn das dann, ne, oft an vielen Tagen haben wir wirklich einige Päckchen zu packen, dann äh, unterstütze ich ihn oder machen wir das zusammen. Ja, also wir konnten da mittlerweile schon mindestens einen neuen Arbeitsplatz schaffen durch den Online-Shop, ist ja was Schönes. Schön für Katharina ist auch die Aussicht, die Weltkunstausstellung in Kassel zu beliefern. Die Documenta wird 2022 von einem indonesischen Künstlerkollektiv gemacht und nachhaltiges, regionales Wirtschaften soll dabei eine Rolle spielen. Also das ist ja unsere klassische Biostracke und so wäre die dann in gelb oder orange halt hier mit den Händen drauf und so wird dann auch noch eine entsprechende Erklärung drauf kommen und vermutlich wird die äh, Stracke ja mit ähm, Jasminblüte gemacht, weil man dann diesen Indonesien-Bezug zur Dokumenta hat. Das war gewünscht von den Verantwortlichen. Wir werden eventuell da auch noch ein äh, veganes Weckewerk anbieten, ne? weil ähm, ja, eine, auch eine vegetarische Alternative war gewünscht. Und, ähm, und dann haben wir uns auch schon zur Verpackung überlegt. Wir haben ja hier so ein, so ein Geschirrtuch, in dem wir unsere Stracke normalerweise ein packen und das würde dann auch hier mit dem Documenta-Logo ähm, äh, bedruckt und dann würde die eben so hier eingepackt ähm, ähm, in den, in den Documenta-Store und überall in allen Verkaufsstellen halt angeboten und das ist ja dann auch so ein bisschen die Idee, dass die Verpackung äh, nachhaltig ist, also quasi ein Second Life hat irgendwie, dass die dann auch ähm, wiederverwendet werden kann von den Kunden. Also die haben dann auch zu Hause ein schönes Andenken an die Documenta und äh, ja, können das auch wieder benutzen. So ist der Plan. Das Go der Dokumenta für den Auftrag fehlt aber noch. Draußen werden Schweine geliefert. In Katharinas Metzgerei werden nur Tiere aus Nachbardörfern geschlachtet, mit kurzen Transportwegen. Wir verarbeiten im Lohn für viele Biohöfe. Wir machen einmal im Monat immer für so einen größeren, da waren wir 15, 20 Schweine für die. Und dann haben wir mehrere so kleinere, die zwei, drei, vier, fünf Schweine bringen. Ne? Diese kommen von einem kleinen Hof in Obermeiser, zehn Kilometer entfernt. Laufen sie denn gut? Wie bitte? Laufen sie gut? Ich weiß nicht genau. <lacht> wir gucken manchmal mal. laufen sie gut, manchmal laufen sie schnell. Ja, wir gucken mal. Die Schweine werden hier geschlachtet und dann so verarbeitet, wie der Bauer das wünscht. Das Fleisch und die Wurst kommen nicht in Katharinas Verkaufstheke. Ja, das sind die Rockschweine. Ne? Die sind äh, so ein bisschen rötlich und so mit dem Fell. Das hat man gesehen. Das ist eine besondere Rasse. Ja. Äh, wir machen dann alle Wurst natürlich hauptsächlich. Das ist ja immer unsere Spezialität. Aber auch andere Produkte, so Wurst im Glas und so Geschichten, die die dann in ihrem Hofladen verkaufen. Mhm. Ja. Aber gute Wurst. Gute Wurst. <lacht> Danke. Ciao. <lacht> Nachhaltigkeit ist für uns. Äh, ein total wichtiges Thema. Also das ist auch äh, ein Thema, mit dem wir uns von anderen, äh, gerade Fleischproduzenten, unterscheiden. Also die Fleischbranche ist ja stark in der Kritik, äh, was das Thema be betrifft, äh, bei der industriellen Produktion mit Sicherheit auch zu Recht. Und ähm, wir im Handwerk möchten auch einfach zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, dass man eben auch auf nachhaltige Art und Weise Fleisch und Wurst produzieren kann. Darauf legen auch ihre Kunden immer mehr Wert. Darf beides auf eine Rechnung oder ja. Ja, ist dann auch einzeln aufgeführt, wenn Sie mögen? Sie wollen wissen, woher die Tiere kommen und wie sie gehalten werden. Schon Katharinas Vater hat in der Landfleischerei nur regionales Fleisch und Wurst angeboten. Von den, ähm, von den Kopfwürstchen? Ja. Vier Stück, ja. Katharina hat das beibehalten. Die Kunden bleiben treu. Man hat die Kinder geboren sehen, man hat hier, jetzt ist so eine hübsche junge Schöpfling, ne? Ja, aber wirklich. Und die hat auch ein ganz tolles Personal, also das habe ich schon zigmal gesagt. 
So, und drei Scheiben gekochten Schinken, bitte. Ja, gerne. Aber es schmeckt auch alles ganz anders. Metzgerei meines Vertrauens. Also ich bin hier wirklich, sag ich mal, komme mit Freude hierher, wie man so schön sagt. Ja. Lieben Dank, ne? Schönen Tag. Schönen Gruß an Ihre Frau. Mhm. Tschüss. Der ist so süß. Die sind alle so süß. Ich liebe unsere Kunden, ne? Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist, als ob wir sie bezahlt hätten. Aber die sind so. Die sind echt süß. Also es macht auch wirklich Spaß, also dass man die Leute so kennt und äh, ne? das ist das beste Kompliment für die Arbeit, wenn sie immer wiederkommen. Ne? Das ist schon, ist schon ja. schön. Kunden freuen sich ja auch, wenn es immer mal was Neues gibt, ein bisschen Abwechslung. Ne? Wir ähm, machen die alle Wurst jetzt nicht nur klassisch hier, sondern auch äh, in ganz vielen verschiedenen Sorten. Also ne? mit grünen Pfeffer, mit Kümmel, Fenchel, Chili. Dann machen wir auch mal so neue Sachen mit Gin zum Beispiel, haben wir sie jetzt, oder mit Hüttbier gemacht, hier auch aus der Region. Man kann da unheimlich viel machen, das ist ja auch schön, man kann kreativ sein, ne? man kann eben das immer weiterentwickeln. Also was wir auch hier neu gemacht haben, das habe ich aus meiner Zeit in Frankreich mitgebracht, das ist hier die, die ist so affiniert, wie, wie man das auch beim Käse macht, also ummantelt mit, äh, mit verschiedenen Gewürzen. Viele neue Produkte, Vermarktung im Netz, Onlinehandel. Katharina hat die Familienfleischerei modernisiert. Besonders wichtig ist ihr aber der enge Kontakt zu den Bauern. Für die Fahrten hat sie ein E-Auto angeschafft, das auch alle ihre Azubis nutzen können. Wir fahren jetzt zu meinen Bauern Patrick und Tina. Die sind eigentlich mein Hauptlieferant für, für Schweine. Und, äh, wir haben jetzt wieder neue Ferkel bekommen und wir probieren auch noch mal eine andere Rasse aus und äh, dann besprechen wir das mal, auch wie wir die nächsten Monate von den Mengen her planen und so. Ja, es ist natürlich total wichtig, dass es den, den Tieren gut geht. Also mir ist das persönlich auch ethisch auch wichtig, ist auch unseren Kunden zum Glück immer wichtiger. Und äh, selbst wenn einem das egal wäre, ist es auch einfach für die Qualität äh, des, des Fleisch und unserer Produkte total wichtig, dass die Tiere gut gefüttert sind, gut gehalten sind, ohne Stress äh, äh, transportiert werden und äh, möglichst ja, nicht lange unterwegs sind und so weiter. In Hombressen stehen Patricks und Tinas Schweinemaststelle mit rund 600 Tieren. Hi, grüß euch. Hi. Das Paar ist Anfang 30 und hat sich 2019 trotz Dauerkrise bei den Schweinebauern entschieden, den Stall der Zukunft zu bauen. Ja, die haben doch auf Fußbodenheizung hier bei euch. Ne? Das finde ich immer wieder so cool. <lacht> Besser als manche Menschen. <lacht> Katharina bekommt jede Woche etwa zehn Schweine von hier. Es gibt sogenannte Schweine für den normalen Verkauf für den Laden, also aus denen Fleisch gemacht wird. So. Ähm, und dann ähm, gibt es welche, das sind die sogenannten Alle-Wurst-Schweine. Ähm, für die Alle-Wurst braucht man halt besonders schwere Schweine. Weil also für, einen, für einen normalen Ladenverkauf ist das schwer, die zu nehmen, weil dann ist das Filet riesig oder der Rücken ist dann so groß. Das finden die Kunden komisch, wobei man heutzutage eigentlich das auch eher machen sollte, weil die Qualität auch besser ist von diesem Fleisch, je länger das Tier gefüttert ist und so. Also ich selbst esse das sehr gerne. So ein Filet so, vom ne? Wurstschwein ist super. Aber ähm, für die Wurst braucht man es absolut unbedingt, dieses ähm, dunkle, lange gefütterte, langsam gewachsene Fleisch. Gemästet wird mit Gentechnik freiem Futter. So, jetzt kriegen Sie meistens noch mal ein bisschen Silage hinterher. Das geben wir den morgens und abends noch mal ähm, zusätzlich rein. So, das ist auf der einen Seite, sage ich mal, sehr schmackhaftig, dieses Kleegras sage ich mal, für die Schweine und ja, die spielen damit, suchen das im Stroh und so weiter. Das ist auch so eine Art, sage ich mal, Beschäftigung, ne? Mögen die ja gerne offensichtlich, genau, ne? Genau, ist auch wichtig. Sie freuen sich ja auch so drüber und äh, wir können es gut verwerten, mhm. das Gras. Ja, aber macht nicht jeder Bauer, oder? Nein, ich glaube nicht. Also es ist schon mhm. äh, auch so ein bisschen vielleicht in diese Nische gehört es einfach für uns mit rein. Ja. Ähm, den Tieren sowas noch mal Gutes als Bonbon, sag ich mal, mhm. oben drauf zu geben. Ja. Und äh, ja, finde ich gut. Ja. Finde ich echt gut. Ja, eigentlich Kann schade, dass das für viele Orts gar nicht mehr so gemacht wird. Ne? Genau. Grassilage hat schon Patricks Opa seinen Schweinen gefüttert. Dankeschön. Ja, müssen wir aufpassen, dass sie nicht weglaufen hier, die unsere. Hallo, 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 guten Tag, ihr Lieben. Vorsicht. Katharina schaut sich die neue Schweinerasse genauer an. 
Hast du die Rockkreuzung ja, drin, ja? Genau, genau. Hier sind die, sind die Duo. Das kommt bei dem einen oder anderen, kann man es ja kennen, da kommt dieses Rotbraune von den Duo. Ja. Eben, das kommt noch ja. durch. Da, ne? Die Tiere haben reichlich Platz und können selbst entscheiden, drinnen bleiben oder raus an die Luft. Da haben wir uns ja schon, sag ich mal, dieses Haltungssystem oder so, haben wir uns ja schon, ähm, sage ich mal, entschieden für, weil wir der Meinung sind, dass einfach diese, ähm, diese Art von Haltung einfach zwar relevant ist. Und zukunftsfähig, also, sag ich mal, zukunftsfähig ne? ist, ne? diese Art von Haltung. Ne? Ja, weil das, das Gegenstück ist ja diese, diese Spaltenböden mit Gülle und sowas. Und da sind wir nicht so Freunde von, weil das erste Mal für die Gelenke von den Schweinen auch nicht gut ist. Das ist nicht schön, dann vom ganzen Geruch, dann denkt man an die äh, Güllebelastung des, des Grundwassers und so weiter. Also da ist Stroh schon, wie man das ja auch früher eigentlich mal gemacht hat, der ganz gute und natürliche Weg. Die Schweine stehen weich und die spielen ja auch mit dem Stroh, ne? die wuseln, wühlen und das, ist, das entspricht einfach ihrem natürlichen... Habitus da, ne? Oder, ja, wie, wie sie Schweine sich. Ne? Ne? Genau. Mal zu suhlen und ein bisschen zu ja. wühlen, zu ne? suchen. Und, und wenn so. die jetzt nur auf so einem Steinboden wären, das wäre nicht schön. Oder nur auf so einem äh, ne? Metallspaltenboden oder was es da gibt. Gute Haltung kostet natürlich. Und die Fleischermeisterin garantiert Patrick und Tina dafür auch einen angemessenen Preis. Der nächste Morgen, 5 Uhr. Katharina ist auf dem Weg von Kassel nach Kalden in die Metzgerei. Viele sagen auch zu mir, auch, du bist ja die Chefin, du musst ja eigentlich nicht immer früh morgens dabei sein und so. Ähm, ist ja auch tatsächlich so, über die Mitarbeiter, die unterstützen mich ja auch, aber ich möchte auch gleichzeitig ein bisschen Vorbild sein, ein bisschen äh, ja, vorangehen. Also ich kann ja nicht verlangen, dass die alle sehr, sehr früh aufstehen und ich selbst stehe als Einzige nicht so früh auf. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Sie hat sich bewusst für ein bisschen Abstand und eine Wohnung in der Stadt entschieden, um näher bei Freunden zu wohnen, mal ausgehen zu können. Ihre Eltern haben ihr Wohnhaus direkt neben der Metzgerei. Damals mit drei Kindern war das praktisch. Moin, Jungs. Moin. Morgen. Morgen. Katharina konzentriert sich voll aufs Geschäft, hat noch keine Kinder. Familienplanung muss warten. Momentan ist ihr die Fleischerei am wichtigsten. Noch 148.713 Mails. Check. Also so ganz so wie das früher war, dass man dann so bis zur körperlichen Erschöpfung oder so, das muss auch nicht sein. Aber ähm, ich denke, das ist einfach eine Einstellungssache. Also, ich begreife viele Teile meines Berufs eigentlich auch als eine Art Hobby. Oder, also, die machen halt auch einfach Spaß. Ich finde das schade, wenn ich Menschen höre, die wirklich ja, immer nur auf den Feierabend warten oder auf die Rente warten. Das finde ich also, da denke ich, wenn jemand erzählt, ja, ich muss jetzt nur noch so und so viele Jahre, dann das ist doch so schade. Also ich freue mich jeden Tag darauf, hierher zu fahren und hier zu arbeiten. Ich glaube, das ist viel wert. Heute ist Schlachttag in der Metzgerei. Wir schlachten immer montags und donnerstags. Und dann stellen wir direkt aus schlachtwarmem Fleisch alle Wurst her. Also heute haben wir tatsächlich einige Bioschweine auch dabei. Wir ähm, schlachten beides, also ähm, Bioschweine und sogenannte konventionelle Schweine. Wichtig ist halt, dass alle hier aus der Region sind und auf Stroh gehalten werden. Und, ähm, also mir ist es viel wichtiger, dass ich den Bauern kenne und weiß, wie er so hält und füttert, äh, als dass die da irgendwie ein Siegel drauf haben. Ne? Also das, äh, das Entscheidende ist tatsächlich, dass man ja, die Wege kurz sind, dass man die Haltungsbedingungen kennt. Für viele Bauern lohnt sich das einfach nicht, auf Bio umzustellen, weil das auch teuer ist und äh, hier auf dem Land auch nicht so viel nachgefragt wird, wie jetzt in der Stadt oder so. Also hier wird geschlachtet, ne? Und dann werden die Schweine hier rüber geschoben und sind dann da in der Zerlegung. Und hier wird jetzt schon direkt Wurst gemacht, ne? Also quasi ganz sofort. Wie viel machen wir heute, Marco? Das sind jetzt das Temm. Machen wir tausende Stücke. Tausend. Ist jetzt ja im Winter, ist jetzt Hauptproduktionszeit. Ne? Alle Wurst wird jetzt ganz viel produziert, damit wir den Sommer über auch genug haben. Ja, wir sind eigentlich eine der wenigen Fleischereien, die überhaupt noch selbst schlachten. Also das äh, gibt es nur noch ganz wenig. 
Äh, was sehr schade ist, weil äh, erstens kann man ja dann nicht wirklich warm verarbeiten. Also alle Wurst ist schwer zu machen ohne schlachtwarmes Fleisch. Und äh, außerdem hat man dann ja irgendwann die gleiche Qualität wie im Supermarkt oder so. Wenn man die Schweine auch vom großen Schlachthof aus den riesen Schlachtbetrieben bekommt, dann ist es ja das gleiche Fleisch. Also eine Metzgerei muss sich ja auch abheben können. Und wir können das dadurch, dass wir hier eben die eigenen Schweine haben, die wir von unseren Bauern kriegen, die wir kennen und die dann selbst schlachten hier, dann haben wir halt die ganze Kette sozusagen ja, im Blick bei uns. In der Region rund um Kassel ist Katharinas Metzgerei nur noch eine der wenigen, die selbst schlachten. Viele kleine Betriebe müssen dicht machen, weil Nachwuchs und Mitarbeiter fehlen. Keiner will mehr Fleischer werden. Die nordhessische Ahle Wurst, das Traditionsprodukt der Region, ist das, was in Katharinas Metzgerei hauptsächlich verkauft wird. Momentan haben ihre Mitarbeiter viel zu tun, um die Bestände wieder aufzufüllen. Ja, also der Wursthimmel ist jetzt relativ leer, weil Weihnachten und ne, im Herbst, Winter generell wird noch mehr Wurst gekauft als sonst natürlich. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder auffüllen hier. Also unser Wursthimmel hat so ein Fassungsvermögen von äh, 50.000 Würsten. Und ja, die müssen ja ständig nachproduziert werden, weil sie auch ständig abverkauft werden und dann immer eine Reifezeit zwischen zwei und ja, zehn, zwölf Monaten haben. Das muss Katharina immer im Blick haben. Und jetzt noch die Dokumenta. Ja, also für uns ist es eine Ehre, dass wir äh, bei der Dokumenta mitmachen dürfen, dass wir da äh, Lizenznehmer sein dürfen ne, und ein Produkt für, offiziell für die Dokumenta herstellen dürfen. Das ist schon toll. Da kommen ja total viele Menschen von überall her. Und wir dürfen hier die Region repräsentieren und das regionale Produkt da anbieten. Das ist schon großartig. Und es liegt dann in meinem Ermessen, was ich glaube, wie viele Würste ich verkaufen kann. Also die bestellen nicht fix, jetzt sage ich mal 1000 Würste oder so, sondern ich muss sagen, okay, ich gehe davon aus, dass so und so viel verkauft werden. Was halt bei aller Wurst nicht ganz so einfach ist, weil wenn ich jetzt feststelle, dass sie alle sind, kann ich nicht für nächste Woche nochmal neu produzieren, wie jetzt mit Bratwurst oder so. Sondern das muss ich drei, vier Monate im Voraus mindestens wissen. Die mündliche Zusage hat sie. Die offizielle mit wichtigen Details für die Produktion fehlt aber noch. Morgen, Papa. Morgen, Moin, hallo. Ich will heute einen alten Freund besuchen. Dem wollte ich ein Geschenk mitbringen. Kannst du mir mal eine schöne Stracke raussuchen? So. Thomas Koch, Katharinas Vater, schaut fast täglich vorbei. 2018 hat er seiner Tochter die Metzgerei ganz überlassen. Davor haben sie eine Zeit lang gemeinsam die Geschäfte geführt. Und ich habe ihr denn nur gesagt, wenn du das machen willst, habe ich aber eine Bedingung, dass du nur mal eine richtige Fleischerlehre machst. Und die Leute alle, und die haben alle dann gesagt, oh wei, oh wei, Thomas, Thomas. Und die Leute waren natürlich auch froh, dass ich mal einen starken Gegenpart hatte. Weil meine Tochter, die ließ sich von mir nicht über den Mund fahren oder sonst irgendwas. Die, wir haben immer die Sachen ausdiskutiert. Die ist genau richtig für den Josef. Mein Vater hat sicherlich ein bisschen autoritärer geführt als ich. Jetzt, heute ist das mehr so auf Augenhöhe, ist das ein bisschen, ja, versuche ich die Leute mehr mitzunehmen, dass sie sich auch mehr selbst einbringen können und damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Guten Tag. Die Leute mitnehmen. Kollegiale Arbeitsatmosphäre, Entfaltungsmöglichkeiten. Katharinas Weg hat auch Isabeau überzeugt, dass sie hier richtig ist. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich Fleischereifachverkäuferin bin, dann sind die immer ziemlich verwundert und sagen immer so, siehst du ja gar nicht aus und das hätte ich nie geglaubt und so. Ja, die rechnen halt einfach nicht damit, dass äh, so, so eine junge Frau, sag ich mal, halt hinter der Fleischtheke steht und ihren Kotelett sägt. Eigentlich wollte ich medizinische Fachangestellte lernen, wollte dann aber halt gerne eine Ausbildung machen und mich hat keiner genommen. Und äh, habe dann damals als Zimmermädchen im Stadthotel gearbeitet. Und die Frau in der Rezeption, der ihr Mann hat hier gearbeitet und hat mich dann zum Probearbeiten mitgenommen. Und es hat mir halt so gut gefallen, dass ich gesagt habe, gut, dann fangen wir an mit der Ausbildung. Ich habe auch als erstes so Vorurteile gehabt und dachte mir so, oh, das ist da alles so mit braunen Fliesen und Fleisch und bäh. Aber ähm, nee, also es war überhaupt nicht so. Ne? Also man hat viel Kundenkontakt und... Äh, lernt jeden Tag eigentlich nette Leute kennen und die Kollegen hier sind sowieso auch super, die Chefin natürlich auch und äh, ja, nee, also hat direkt Spaß gemacht, war direkt super. 2017 hat sie ihre Ausbildung bei Katharina begonnen und ist geblieben. Ja. 
Also das Klima hier, also das Betriebsklima, das ist einzigartig. Also hatte ich noch nie. Also das ist alles familiär und liebevoll und freundlich und alles. Wir waren schon, wir waren schon Schwestern und ich war ja, schon genau. ihre Tochter. Und sie wird, so. Genau, sie wird manchmal für meine Schwester, manchmal für meine ja. Tochter gehalten. Ja. Ja. Und ja, ich habe ja, die Ausbildung hier gemacht und was mein erstes, mein erstes kleines Azubi-Mädchen, genau. Katharina hat keine Nachwuchsprobleme, anders als viele andere Handwerksbetriebe. Sie kann begeistern und wirbt offensiv für ihren Beruf. <lacht> Schon komisch mit dem großen Gesicht da, ne? Was ist das für ein Plakat, Katharina? Das ist unser Plakat von der bundesweiten Handwerkskampagne aus dem vergangenen Jahr. Die hingen überall in Deutschland, die Plakate überall auf Plakatwänden und auf Bussen und so weiter. Damit wird für unser schönes Handwerk geworben und für die Ausbildung im Fleischerhandwerk. Ja, eigentlich äh, ja, sind die Mitarbeiter so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass wir ein Exemplar davon auch hier bei uns im Betrieb aufhängen sollten. Weil die waren natürlich alle total stolz, dass wir als Betrieb da ausgewählt worden sind und äh, mit dabei sein konnten bei dieser großen Kampagne. Und ähm, die haben dann gesagt, es ist ja total schön, wenn man dann so ein Erinnerungsstück hat daran und äh, wenn dann auch die Kunden kommen und das sehen. Ne? Das äh, ist ja irgendwie auch schon toll auch. Einmal mal den Klebern erstmal auf die Wand. Matthias Schröder, ein befreundeter Malermeister, hilft ihr beim Ankleben. Bildest du aus, was du Azubis? Wir haben auch Azubis, ja. Mhm. Aber es ist immer schwieriger, ja, ja. Ist wie bei uns überall. Auszubildende zu finden oder Gesellen zu finden. Wir sind auch immer am Suchen, aber im Moment ist es eine Katastrophe, ja, ist schwierig, jemanden ja. zu bekommen. Keiner möchte Handwerk. Eigentlich sind wir die Stütze der Wirtschaft. <lacht> Aber hallo. Ja, also ähm, vielen wird eher zu einem Studium geraten. Die allermeisten denken, dass sie damit vielleicht einen besseren Job finden, mehr verdienen können und so weiter. Was nicht unbedingt so ist, zwangsläufig. Aber das ist eben das allgemeine Vorteil. Und äh, ja, irgendwie viele, viele kennen diese Berufe gar nicht mehr. Ne? Die, und deshalb äh, gehe ich auch in die Schulen und gehe da zu Berufsinformationstagen und so weiter und äh, spreche die jungen Menschen direkt an, biete mal ein Praktikum an und äh, so funktioniert das für uns dann glücklicherweise ganz gut hier im Betrieb. Ja. Wir haben zum Beispiel so ein E-Mobil, so, ein e so, ein, äh, so einen so äh, ja, Elektrowagen für unsere Azubis, mit dem sie zur Schule fahren können, den sie aber auch privat nutzen können. Ähm, und dann ja, gibt es natürlich sind wir flexibel, was die Arbeitszeiten betrifft. Ne? Und es äh, gibt auch jemanden, gibt einen Zuschuss zum Führerschein. Und also gibt ganz, ganz viele Geschichten, die wir da machen. Ne? Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir hier eine gute Atmosphäre haben, ein entspanntes Arbeitsklima, weil das ähm, suchen meiner Meinung nach die jungen Leute heute. Das, äh, Arbeit muss Spaß machen, das muss, muss ein bisschen wie fast wie Freizeit sein. Also diese, diese strenge Unterscheidung, wie das vielleicht früher war, gibt es gar nicht mehr so. Also das, die wollen auch an der Arbeit Spaß haben, nicht nur noch zu Hause. Ne? Muss alles, alles Fun sein immer. <lacht> das ist schon speziell, wenn man sich selbst da so sieht, aber wenn es für eine gute Sache ist, wie für meinen Betrieb, wie für unser Handwerk, dann gibt man sich doch gern dafür her, denke ich, oder? Das Plakat hängt jetzt im Besprechungszimmer der Fleischerei. Durch die Kampagne hat Katharina schon Bewerbungen in der Post gehabt. Jonas und sein Kumpel Ruben sind Schüler und verdienen sich hier was dazu. Die beiden kamen über ein Schülerpraktikum in die Metzgerei. Das Handstracke, ne? Finger weg also. Jungs, nicht, dass ich Ärger kriege hier. <lacht> ja, das sind Ruben und Jonas, das sind unsere Schülerpraktikanten. Ähm, die waschen hier regelmäßig Wurst äh, neben der Schule, so an, an Samstagen oder nachmittags helfen die aus hier. Und ja, die machen das schon sehr schön selbstständig, also die lernen sehr schnell, das macht Spaß mit denen. Und die machen dann vielleicht auch ihre Ausbildung hier. Da, so führt man die halt Schritt für Schritt ran. Ne? Jetzt müssen beide erst mal Abi machen. Ich selber habe auch einen Background. Mein Onkel hat selber Tiere, hat selber geschlachtet, auch hier vor Ort schlachten lassen von Katharinas Vater damals noch und teilweise sogar noch Opa. Und ähm, 
wir haben dann auch selber Schracke gemacht. Das heißt, ich komme auch so ein bisschen aus diesem teils Fleischer Handwerk. Also meine erste Berufsvorstellung war tatsächlich äh, Verkehrsmeister zu werden, weil mich interessiert das sehr, Sachen zu organisieren und auch zu handhaben. Aber dann bin ich halt hier auf das Handwerk gestoßen und ich sag mal so, wir managen ja hier oben auch ziemlich viele Sachen. Also wie man sieht, hier hängt ja überall Wurst und das finde ich halt auch ziemlich schön. Und auch diese Wurst auch herstellen zu können, dann wirklich das Produkt in den Händen zu halten und zu wissen, was man geschafft hat, das ist wirklich also besser als Verkehrsmeister, denke ich mal. Ja, also ich denke, das Handwerk hat in vielerlei Hinsicht auch irgendwie ein Imageproblem, leider, was ein bisschen wahrscheinlich mit Fehlern in der Vergangenheit zusammenhängt, dass man früher wirklich die Azubis auch nicht so gut behandelt hat im Betrieb oder also das war sehr, sehr hart früher. Und jetzt heute muss man einfach zeigen, dass das auch ganz andere Berufe heute sind, auch moderne, die sich auch weiterentwickelt haben und Handwerk muss einfach wieder wieder cool werden, wieder also irgendwie erstrebenswert, dass die Leute irgendwie damit angeben können und sagen können, hey, ich bin Fleischer und was machst du so? Ne? so das ist doch, ist doch ein, ein, ein toller Beruf. Ne? Schauen wir mal hier. So, wir gehen jetzt mal zu meinen Jungs in die Produktion, um mal über das vegane Weckewerk für die Dokumenta zu sprechen. So, hallo Antonio. Ist da alles vorbereitet? Ja, holst mal die Zutaten, genau. Ja. Wir machen ja die offizielle Dokumenta-Stracke und äh, die Verantwortlichen von der Dokumenta hatten dann darum gebeten, dass man noch eine äh, fleischlose Alternative macht. Und eine Stracke oder eine Rohwurst ist halt sehr schwierig, äh, Veggie zu machen. Und dann haben sie gesagt, es soll aber unbedingt was typisch Regionales, was typisch Kasselanerisches sein. Und äh, Weckewerk ist ja hier auch so was ganz typisch Nordhessisches. Und äh, dann haben wir halt gedacht, ja, dann machen wir doch... Stracke einmal mit Fleisch und ohne Fleisch dann das Weckewerk und ja, wir haben auch schon die ersten Testchargen gemacht und es schmeckt tatsächlich fast genauso, also uns ganz toll. Ja genau, wir haben das vorher in kleinen Mengen gemacht im Mixer und dann oh, haben es mit weißem Boden, wegen, gleich wegen der Farbe hatten wir uns gedacht, die Reiswaffe wegen der Konsistenz, da kam ein Kollege drauf, die Würzung war ja klar, ein bisschen Wasser muss noch dazu, damit es auch äh, geschme geschmeidig bleibt. Ja, so ist das immer, wenn man ein neues Produkt machen, das ist ja bei Fleischprodukten auch so. Ne? Anton Sprenger ist mit Mitte 20 schon Fleischermeister. Er tüftelt gerne an neuen Produkten, wie der veganen Alternative für die Wurstspezialität Weckewerk. Normalerweise kommen ja Schwarten rein ja, oder festeres genau. Fettmaterial. Und ja. allein um diese Konsistenz nachzuahmen, haben wir uns dann für Reiswaffeln entschieden. Ja, in heutigen Zeit muss man sich in der Fleischerei auch mit anderen Sachen aus außer Fleisch auseinandersetzen können und auch offen sein für alles. Die meisten Leute wissen ja gar nicht genau, was wir machen. Die denken, wir schlachten nur, wir töten nur, wir lösen nur aus. Es ist ein total raues Klima, aber wie man hier sieht, ist das ja überhaupt nicht der Fall. Wir machen andere Sachen. Wir haben den Online-Shop. Man kann in der Metzgerei auch nicht nur Metzger sein, das ist ja auch ganz klar. Aber wir haben ja die verschiedensten Bereiche, ob es ums Kochen geht, um tolle Produkte geht. Es, Fleischer besteht ja nicht nur aus Schlachten. Das sind jetzt, ist jetzt die Testcharge, so wie das sich auch mit der Verpackung verhält, wie das passt, wie das aussieht dann nachher, das Endprodukt. Ne? Da kommt dann ja noch hier so eine Dokumentabanderole drum und so. Und das muss halt dann vom Gesamtdesign stimmen, aber sieht ja schon mal ganz schick aus eigentlich. Immer wieder spannend, ne? Ja. Jeden Tag was Neues. <lacht> ja, sonst langweilig an der Arbeit werden. Genau. Langeweile wollen wir nicht, ne? Ja. Ich finde, das Schöne hierbei ist, das schmeckt eigentlich fast auch kalt. Also sonst Weckewerk schmeckt kalt ja nicht so gut, weil das so aus Schweinefett und Schwarten ist und so. Das schmeckt ja kalt nicht so lecker wie warm. Aber bei dem hier ist dann dadurch, dass das ja wirklich nur Bohnen sind und so, ähm, dann kann man das auch sehr gut kalt essen. Ne? Und äh, das ist schon, ist schon nett, weil dann kann man das auch einfach wie so ein Brotaufstrich benutzen eigentlich. Ne? Also so kennt man ja auch diese veganen Sachen. Da mittlerweile und wir haben jetzt auch schon mit so einem Hotel gesprochen, die auch, wo die Künstler überall wohnen, hier im Hessenland in Kassel. Und die werden das da auch mit anbieten, so als äh, Aperitiv-Snack. Ne? Dann kriegt man so ein bisschen Brot und ähm, das vegane Weckewerk und kann das dann da sich so draufstreichen, ne? so als Dip quasi. Das ist schon ganz gut, weil sonst muss man ja Weckewerk immer erhitzen und so. Ja, also wenn wir die so machen müssen, dann ist das schon aufwendig, ne? Wenn du tausende Gläser hier mit den Klipsen und so machen nee, musst, wär's halt schon das wäre schon besser, ne? Ich werde das mal diskutieren. Ähm, nehmen wir jetzt einfach unsere goldenen Deckelchen oder was, ne? 
Es soll schick aussehen, aber es muss sich am Ende natürlich auch noch rechnen für den Betrieb. Ich finde es gut. Ja. Schmeckt echt wie Weckewerk, ne? Wenn es warm ist, kommen wahrscheinlich die Gewürze noch mal besser Wenn's durch. Wenn es wärmer ist, noch, noch mhm. intensiver, denke ich. Aber durchs Einkochen wir ziehen sie auch schon einmal durch. Mhm. Das wird gut. Ja, bin zufrieden. Schön, vielen Dank. Katharina ist sehr tolerant. Sie ist ja auch noch eine sehr junge Chefin. Ist nicht so alt eingesessen. Sie kommt ja zwar aus einer Metzgerfamilie, aber sie hat ja vorher auch andere Sachen gemacht. Ist ja nicht so eine eingeschworene Metzgerin, die jetzt sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir auch weiter so. Ist sie nicht. Und Deswegen ist das hier alles sehr frisch, modern, offen. Das vegane Weckewerk ist nur eine von vielen neuen Produktideen, mit denen Katharina ihre Landfleischerei weiterentwickelt. Ja, ich denke, genau auf diesem Weg hat äh, Handwerk Zukunft, dass man eben was Besonderes herstellt, was man nirgendwo anders bekommen kann. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass die Menschen das immer zu schätzen wissen werden. Und Handwerk steht ganz klar dafür. Und da muss man sich ganz, ganz spitz da positionieren auch und sagen, hey, wir machen hier was. Das ist in ganz, ganz vielen Schritten handgefertigt mit viel Leidenschaft, Hingabe, mit viel Fachwissen. Und das ist eben nicht so die schnelle Massenproduktion. Und da kann man meiner Meinung nach auch mit dem Handwerksbetrieb sehr gut bestehen, auch in Zukunft. Jetzt ist auch das Projekt mit der Documenta Stracke auf der Zielgeraden. Ich habe tatsächlich nächste Woche noch mal einen finalen Termin, wo dann auch abgesegnet wird, wie diese Banderolen dann aussehen, wie genau die Zusammensetzung der Wurst sein wird und wie die Verpackung etc. aussehen soll. Das wird dann final nächste Woche entschieden. Also die Dokumente beginnt ja im Juni und dann muss man sehen, dass wir da spätestens eigentlich jetzt drei Monate vorher in die Produktion einsteigen, damit diese dünnen Stracken dann auch reif sind zur Dokumenta. Ne? Langsam wird es tatsächlich knapp mit der Zeit. Ein anderes Projekt mit einem befreundeten Rinderzüchter steht noch ganz am Anfang. Ja, wir fahren jetzt zu Christian Berdi. Das ist ein junger Bauer, der, von dem wir Rinder kaufen oder dessen eigene Rinder wir auch für ihn aufarbeiten, die er dann in seinem Hofladen verkauft. Christian ist so ein ganz findiger, auch ein Netzwerker und so. Der ist, äh, versucht auch da auf vielen Ebenen aktiv zu sein und das macht dann schon Spaß, wenn man, wir sind so ungefähr eine Altersgruppe und dann ist das cool, so, zusammen mit so jungen Leuten, die auch immer ein bisschen so auf Innovation setzen oder mal was Neues ausprobieren. Christian Berdi lebt in Ippinghausen, wo auch der neue Hofladen gebaut werden soll. Hi, Hi. Christian. Na? Na, alles gut? Alles gut? Ja, alles super. Danke. Ähm, ich wollte ja mal das Objekt zeigen, wo wir den Hofladen ja. jetzt äh, dieses Jahr dann bauen werden. Und da machst du auch äh, Gastro, oder wie? Genau, wir wollen dann Gastro machen. Mhm. Ähm, das hatte ich ja dann schon mal gesagt, dass wir dann sowieso mal sprechen müssen, weil wir ja keine Schweine jetzt haben, inwieweit wir mhm. da äh, von euch auch beliefert werden ja. können. Und die Ist das alles Bio? Christian will im neuen Hofladen dann auch Wurst von Katharina anbieten. Der Standort liegt günstig an der Straße zum Edersee. Stellst du da hinten auch dann Rinder hin? Ja, genau. Ja, da können super. wir gleich mal hingehen. Ja. Und dann ähm, werden wir hier das Ganze, wenn es so angenommen wird, ein bisschen erweitern zu einem gastronomischen Bereich. Schotten das hier mit einem schönen Zaun dann ab. Das ist schon abgesprochen. Mhm. So dass wir hier hinten auf der Fläche dann eben ähm, ja, verschiedene Grillabende oder mal ein Grillevent anbieten ja. können. Mit Blick auf die Rinderweide. Ja, hier sehen wir jetzt unsere Muttertiere, die sich hier sonnen ähm, und wo wir hier den Nachwuchs auch erwarten. Das ist Seine Tiere Teil. stehen mitten ja, im Naturschutzgebiet. Das ist schon kugelrund jetzt. Genau. Hier, hier, da sehe ich's. Ja. Ist schwanger. Christian wartet täglich ja, auf Kälber. Ja, deshalb können kann sie ja auch draußen stehen. Ja. Ne? Auch hier, sage ich mal, also neben ja, der ganzen ja. Fleischvermarktung und, und Rinderzucht, mhm. darf man halt im Naturschutzgebiet auch nicht vergessen, dass wir hier für diese Artenvielfalt mit unserer Rasse mhm. nur sehr, sehr großen Beitrag leisten, weil sie eben äh, einmal durchs Fell, die ganzen Insekten, die sich hier ansiedeln oder die Ach Vögel, so, ja. die ziehen sich wirklich ja das Fell hier raus und bauen ihre Nester damit, sitzen dann in cool. den Buschgruppen da hinten drin. Das ist ja ähm, süß. Und da arbeiten wir sehr, sehr eng auch mit dem Naturschutz zusammen. Komm her, komm! Für seine Rinderzucht macht Christian Werbung über Social Media. Ja, Christian hat ein super Insta-Profil. Ja, er will alle. zeigen, wie sich moderne Landwirtschaft und Naturschutz ja. verbinden lassen. Das sind unsere Social Media Stars, die ja, Rinder. Genau. Von der Seite müssen wir kommen. bitte. Die Bilder machen wir hier, um, um Marketing zu betreiben über unsere sozialen äh, Kanäle wie, wie Instagram und Facebook. 
um so ein bisschen unsere äh, ja, Abonnenten, um unsere Fans äh, zu, zu füttern mit neuen Infos, mit neuem Bildmaterial. Ähm, Sehr transparent einfach. Genau, ne? transparent Die Leute wollen sein. wissen, wo ist es her. Das ne? genau. ist ja bei mir auch so. Ich, ich zeige dann meine Lieferanten. Genau. Ja. Und äh, ja. Sag ganz, ganz offen hier, das ist der Bauer, der ist so und so weit entfernt von uns. Das genau. ist der Hof, so füttern die da, so halten die da, sie können gucken. Hier gibt es ein Foto, hier ja. gibt es eine Geschichte. Katharina und Christian fahren damit erfolgreich. Oh, ich liebe die. Ich liebe deine Tiere. Ja, die sind wirklich. Ich will auch eins. Eine Woche später. Endlich hat Katharina den entscheidenden Termin in Kassel bei der Documenta. Ja, es spitzt sich jetzt so ein bisschen zu. Ne? Wir sind jetzt, äh, haben nur noch weniger als 100 Tage bis äh, zur Dokumenta. Bis dahin muss natürlich auch alles fertig sein, alle Produkte und alles muss dann in den Verkauf gehen können. Und ähm, am vergangenen Samstag war im Hessenland schon so ein, so ein erstes Event. Da haben die so eine Opening Party gemacht. Da wurde auch schon unser Weckewerk als Fingerfood dargereicht und ist auch echt gut angekommen. Hier ist das schon das so Hessenland. Das ist echt cool. Und das so belassen, so irgendwie im 50 er jahres -Stil. Im Hotel bringt sie noch schnell eine Nachlieferung vom veganen Weckewerk vorbei. Hi, grüß dich. Hotelkoch ja. Raimondo Wagner will es ja. seinen Gästen weiter anbieten. Ja, das ist ja schon ganz gut angekommen am ja, Samstag. Ne? Frau Schaumann fand es cool. Ja. ja, und dann macht ihr das in die Fingerfood-Töpfchen. Aber ja. ihr wollt es auch so da reichen auf dem Tisch oder wir haben es in verschiedenen. Größen wir das in den kleinen, in den kleinen auf ne? Tisch, ja, auf dem Tisch leben. Danke, ja. ja, gerne. Ich danke ja. dir. Ne? Ciao. Katharinas regionales Produkt für die internationalen Dokumentergäste. Ein kurzer Blick, dann muss sie direkt weiter zum Friederizianum. Dort im Museum trifft sie sich mit der Dokumenterleitung. Jetzt der Dokumentertermin hier. Alle Wurst groß für Prezianum. Ich bin gespannt. Heute muss sie die finale Zusage für die Dokumentarstracke bekommen, sonst klappt es nicht mehr mit der Produktion. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Dokumentadirektorin Sabine Schormann persönlich erwartet Katharina und zeigt ihr zusammen mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten das finale Design für die Vermarktung der Dokumentarwurst. Das ja. sind die Produkte? Ja. Ein Glas also, das ist nicht für Grün entschieden, ne? Ja. Genau. Nee, aber gefällt mir sehr gut. Ist sehr schön geworden. Und das, das Grün, das, das passt auch gut zu so dem Rot der Wurst sozusagen. Ne? Und das hier wird das, ähm, ist der Entwurf für das, für das äh, ja. Geschirrtuch. Geschirrtuch, genau. womit passt sie ja auch gut. Unser Logo fügt sich da gut ein, finde ich. Äh, Wäre unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten natürlich auch gut, weil man dann beides zusammenhält und nicht noch eine zusätzliche Verpackung ja, braucht. Muss man nicht noch mal, ne, noch mal einen Bindfaden oder irgendwie sowas machen. Ne? Deshalb, das ist ein Tuch ja, nimmt man, glaube ich, immer gerne. Ja, das ist halt was, was bleibt. Ja. Das haben die Leute dann immer auch Jahre später noch in ihrer Küche und sagen, ach, äh, wisst ihr noch damals, als wir in Kassel auf der Dokumenta waren, so ungefähr. Das das war nicht so richtig. Endlich grünes Licht. Die Produktion der Dokumenta-Stracken kann starten. Auf gute Zusammenarbeit. Ja, auf gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Tschüss. Das ist ja wirklich, das ist wirklich großartig. Wir haben ein total hübsches Design gewählt. Genau so, wie man sich das vorstellt. Unser Logo mit drauf auf dem, auf dem offiziellen Dokumenta-Geschirrtuch. Haben auch unseren Banderolenentwurf genommen. Einfach super. Und es schmeckt der Frau Schormann, das ist ganz wichtig auch. Sie mögen unser Produkt, das ist natürlich für uns immer das beste Kompliment ne? für einen Metzger, wenn es den Leuten schmeckt nachher. Ihr Handwerk mit coolem Image. Ja, jetzt geht's los. Jetzt äh, können wir hier starten und äh, diese, die Geschirrtücher bedrucken lassen, die Verpackung ne? und die Banderolen für die Wurst. Und... Äh, ja, jetzt ist es irgendwie real. Jetzt ist es, äh, vorher haben wir immer so drüber geredet und ach, das wird so ein Projekt und jetzt ist es so zum, zum Greifen. Ne? Cool. Ja. Alle Wurst Ghost Documenta. Super.